শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন পানির তড়িৎ বিশ্লেষণের কৌশলটি আলোচনা করব আমরা জানি পানির অণু দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন মৌলের পরমাণু দ্বারা গঠিত পানি গঠনের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি এখানে দেখানো হয়েছে এখানে লক্ষ্য করো এক অণু হাইড্রোজেন ও অর্ধ অণু অক্সিজেন মিলে এক অণু পানি উৎপন্ন হয় তাহলে পানির অণুটিকে ভাঙলে বিপরীত বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায় এক্ষেত্রে দুই অণু পরিমাণ হাইড্রোজেন ও এক অণু পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায় উপরুক্ত বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত নয় অর্থাৎ বিক্রিয়াটি সংঘটিত করার জন্য শক্তি দিতে হয় তড়িৎ রাসায়নিক কোষের মাধ্যমে পানিকে ভাঙা যায় পানির বিশ্লেষণের জন্য যে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ব্যবহৃত হয় তাতে রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় ধাতুর অ্যানোড ও ক্যাথোড ব্যবহার করা হয় সাধারণত ধাতব প্লাটিনামের পাত অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হয় সালফিউরিক এসিড দ্বারা সামান্য অম্লীয় পানি দ্রবণ তৈরি করে তাতে প্লাটিনাম অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে নিম্নোক্ত অর্ধকোষ বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয় এখানে লক্ষ্য করো অ্যানোডে জারণ এবং ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয় অ্যানোডে পানির অণুটি জারিত হয়ে অর্থাৎ চারটি ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্যাস হাইড্রোজেন আয়ন ও ইলেকট্রন তৈরি করে অন্যদিকে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন আয়নটি বিজারিত হয়ে ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে প্রকৃতপক্ষে অ্যানোড উৎপন্ন হাইড্রোজেন আয়ন দ্রবণের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছায় এখানে উল্লেখ্য যে বিক্রিয়া সালফিরিক অ্যাসিডের কোনো পরিবর্তন বা ব্যয় হয় না আসলে সালফিরিক অ্যাসিড শুধু দ্রবণের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিতার কাজ করে চিত্রে পানির তরিৎ বিশ্লেষণের কৌশলটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবং এখানে কিভাবে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাস টেস্ট টিউবের উপরে জমা হয় তা দেখা যাচ্ছে Say that it feels right